வணக்கம் நண்பர்களே சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க திருப்பூரை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி ஒருவர் தண்ணீரில் ஓடும் பைக்கை கண்டுபிடித்திருக்கிறார் அதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பேச இருக்கின்றோம் திருப்பூரை சேர்ந்த பள்ளி மாணவி ஒருவர் தான் பள்ளியினுடைய அறிவியல் கண்காட்சியில் தண்ணீரில் ஓடும் பைக் இன்ஜின் குறித்த தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்துள்ளார் இது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா இதை பயன்படுத்துவதால் நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் மற்றும் பலன்கள் கிடைக்கும் என்னென்ன தீமைகள் மற்றும் ஆபத்துகள் இருக்கு பற்றி தான் பேச இருக்கின்றோம் அதாவது திருப்பூரை சேர்ந்த பத்தாம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி யோகிதா அவரது குடும்பம் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பம் இருந்தாலும் கூட அவர் வந்து தன்னுடைய படிப்பை வந்து தொடர்ந்து படித்துக் கொண்டிருந்தார் இவருக்கு அறிவியல் பாடம் என்றால் மிகவும் விருப்பம் அதை விரும்பி படித்து வருகிறார் அப்பொழுது அவரது பள்ளியில் அறிவியல் கண்காட்சிக்கான அறிவிப்பு வந்துள்ளது அதில் எதையாவது புதியதாக செய்ய வேண்டும் என தன் மனதில் வைத்திருக்கிறார் இந்த நிலையில் அவரது வீட்டில் மாத கணக்கு குறித்த பேச்சு எழுந்த போது அவரது அப்பாவினுடைய பைக்கிற்கு பெட்ரோல் போட வழக்கத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்கிறது என்று பேசியிருக்கிறார்கள் இதை நினைத்த யோகிதாவின் அம்மா புலம்பிக் கொண்டு இருந்தார் அப்பொழுது அவர் பைக் தண்ணீரில் ஓடினால் நன்றாக இருக்கும் ஆனால் அதற்கு அதற்கு தான் வாய்ப்பே இல்லையே என சளித்துக் கொண்டார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த யோகிதாவிற்கு சட்டென்று ஒரு யோசனை தோன்றியது தண்ணீர் என்பது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் ஆகிய மூலக்கூறுகளால் இணைந்ததுதான் ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாக பயன்படுத்த முடியும் என்பதை அவர் படித்திருக்கிறார் தண்ணீரில் இருந்த ஹைட்ரஜனை மட்டும் பிரித்து எடுத்தால் போதுமே அதை வைத்து வாகனத்தை இயக்க வைக்கலாம் என யோசித்திருக்கிறார் யோகிதா தனது யோசனையை தனது பெற்றோரிடமும் ஆசிரியர்களிடமும் தெரிவித்த யோகிதா அவர்களுடைய உதவியுடன் தனது ஆராய்ச்சி மேற்கொள்ள தன்னுடைய ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்திருக்கிறார் அதில் வந்து வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார் அவர் வெற்றிகரமாக தண்ணீரில் இருந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுத்து அதை வைத்து பைக்கையும் இயக்கி காட்டினார் இவர் தனது தந்தையினுடைய பைக்கிலேயே ஹைட்ரஜனை செலுத்தி பைக்கை ஸ்டார்ட் செய்தார் அது எப்பொழுதும் போல் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இயங்கியது இதையே அறிவியல் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தி அவர் பரிசும் பெற்றார் இதையடுத்து அவருடைய கண்டுபிடிப்பு வெளியுலகத்திற்கு வந்தது இது குறித்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் இதை மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர முயற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் அதாவது யோகிதாவினுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பு நிச்சயம் பாராட்டிற்கு உரியதே ஒரு கண்டுபிடிப்பு என்பது நமக்கான தேவையில் இருந்துதான் துவங்கும் அப்படியாக தற்போது உள்ள பெட்ரோல் விலையில் கஷ்டப்படும் குடும்பத்திற்கு பெட்ரோல் செலவை மிச்சப்படுத்தக்கூடிய தேவைதான் இந்த கண்டுபிடிப்பை தூண்டியது என்று அவர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ஆனால் இது போன்ற ஹைட்ரஜனை வைத்து வாகனத்தை இயக்குவதை பலர் ஆராய்ந்து வருகின்றனர் அதனுடைய சாதன சாதகங்கள் மற்றும் பாதங்களை பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது ஹைட்ரஜன் என்பது நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று தண்ணீர் என எல்லாவற்றிலும் இருக்கிறது பூமியில் மனிதன் பயன்படுத்தும் இடத்தை விட மிக அதிகமான இடம் தண்ணீரால் தான் நிரம்பியுள்ளது இதனால் இது சாத்தியமானால் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு பற்றாக்குறையே ஏற்படாது பெட்ரோல் நிலக்கரி ஆகியன என்று என்று தீரும் என்று நமக்கு தெரியாது என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் வந்து எரிபொருளாக பயன்பட்டால் அதனால் சுற்றுப்புறத்திற்கு எந்தவித மாசும் ஏற்படாது மேலும் விமானங்களில் விண்வெளிகளில் தண்ணீர் தேவைக்காக இந்த ஹைட்ரஜன் தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ஹைட்ரஜன் என்பது மனிதர்களினுடைய உடல் நலத்திற்கு எந்த விதத்திலும் தீங்கு விளைவிக்காதது இதனால் சாதாரண மனிதர் கூட இதை எளிமையாக கையாளலாம் அதில் ஏதேனும் தவறுகள் நடந்தால் கூட ஒரு பெரிய அளவிலான விபத்துகள் எதுவும் நடந்து விடாது இதை தைரியமான யார் வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி மற்ற எரிபொருட்களை விட ஹைட்ரஜன் அதிக திறன் வாய்ந்தது மற்ற எரிபொருட்கள் எவ்வளவு சக்தியை வெளிப்படுத்துமோ அதை விட அதிக சக்தியை ஹைட்ரஜன் வெளிப்படுத்தும் அது மட்டுமில்லாமல் இந்த ஹைட்ரஜனை வந்து பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்துவதால் என்னென்ன பாதகங்கள் இருக்கு என்பதையும் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட்ரஜனை பயன்படுத்துவதால் என்னென்ன பாதகங்கள் இருக்கும் என்பதை பார்க்கலாம் அதாவது எலக்ட்ரோலிசிஸ் மற்றும் ஸ்டீம் ரிஃபார்மேஷன் ஆகிய முறை தான் வந்து ஹைட்ரஜனை பிரித்தெடுக்கும் முக்கிய முறைகள் இதை பயன்படுத்தி தான் வந்து நம்ம ஹைட்ரஜனை வந்து பிரித்தெடுக்க முடியும் ஆனால் இதுக்கு வந்து மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அதிகமாக வந்து செலவாகும் அந்த செலவை கணக்கிடும் போது நாம் வந்து பெட்ரோலையே போட்டு விடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அதனை வந்து பிரித்தெடுப்பதற்கான செலவுகள் வந்து அதிகமாகும் அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் என்பது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எடை குறைந்த வாயு இதை வந்து சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்றால் இதை நீர் வடிவமாக மாற்றி இதை ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டெம்பரேச்சரில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு டெம்பரேச்சரில் தான் வந்து நம்ம வைத்திருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அதனுடைய சக்தி குறையாமல் இருக்கும் இல்லாவிட்டால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு தேவையான சக்தி வந்து அதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் மற்ற எரிபொருளை காட்டிலும் எளிதில் தீப்பற்றக்கூடியது அது மட்டுமில்லாமல் இது வந்து வாசம் இல்லாதது 
இதனால் வந்து இந்த ஹைட்ரஜனில் லீக் ஏற்பட்டாலும் கூட எளிதாக நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் வந்து இதை பயன்படுத்துவதில் பெரும் ஆபத்தும் இருக்கிறது ஆனால் லீக் ஆகிறத வந்து கண்டுபிடிக்க தற்போது சென்சார்கள் வந்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதே மாதிரி மற்ற எரிபொருளை போல ஹைட்ரஜனை வந்து மொத்தமாக கொண்டு செல்ல முடியாது சிறிது சிறிதாகத்தான் எடுத்து செல்ல முடியும் அது மிகப்பெரிய குறைபாடு அதாவது வாகனத்தை வந்து ஹைட்ரஜனை வாகனத்தில் வந்து ஹைட்ரஜனை எடுத்து சென்றாலும் கூட போதுமான அளவிற்கு எடுத்து செல்ல முடியாது அவ்வப்போது ஹைட்ரஜன் நிரப்ப வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து அடிக்கடி ஏற்படும் இவ்வாறு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில சிறப்பு அம்சங்கள் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இருந்தாலும் கூட அதில் உள்ள ஆபத்துகளும் வந்து இது போன்ற இருக்கின்றன அது மட்டுமில்லாமல் இதில் வந்து பல சிக்கல்களும் அதிகமாக உள்ளன வரும் காலத்தில் கண்டுபிடிக்கப்படும் தொழில்நுட்பம் இந்த ஆபத்துகளை தவிர்க்குமாயின் ஹைட்ரஜனை எரிபொருளாக பயன்படுத்துவது என்பது நிச்சயமாக சாத்தியம்தான் நன்றி தமிழ் டேட்டா சேனலை பார்க்கமைக்கு நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தவறாம உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க நன்றி